um, this video is concerning uh, a friend of mine, the death of my friend, uh, Charlie Garcia. Uh, sinaway ko na po na ano yun gusto ko may ipakita ko sa inyo kung paano ako concerned sa aking pinibigyan na hindi mo lang ang pinikita sa tingin ko there were a lot of things na neglect neglected by the organizers the producers maybe the director of the show sorry po kung samaan kayo Hello. I think uh, there are things that you should have anticipated before, during, and after the show. Uh, before, ito ho yung nga naisip ko. I don't know, correct me if I'm wrong, correct me if I'm missing anything, correct me if I'm just talking too much. For me kasi, uh, based on what I've learned, as physical therapist kailangan on every show meron po tayong nakaabang na ambulance I don't know if you have it there during uh, the show in Abra meron po kayong ambulance uh, uh, kailangan doon sa ambulance meron paramedic meron nurses at least two nurses meron physical therapist uh, uh, physical therapist would be used mostly for those who are dancing in case of injuries. Uh, tapos knowing that may stairs pa yung stage. Pag merong nakulog, kailangan ko talang ng physical therapist doon. Uh, you, ano pa ba yun? I don't know if you really need a really if you really need a phlebotomist or a med a med tech there to check the blood. And firstly, kailangan po talaga bago sumumpa ang bawat challenge sa stage. Kahit pa po bago umalis siguro ng bahay, kailangan na, na vital signs na sila. Lalo na po sa case ni Chocolate, alam naman po pala ng karamihan na mayroon siyang heart problem. May history siya ng heart ailment. Sana po before siya sumumpa sa stage, na blood pressure niya na siya. Dahil for sure po, kung bin blood pressure niya siya, Sigurado makikita ninyo na mataas ang blood pressure niya at saka ang pulse rate niya ay sigurado sobrang taas. Kitang-kita naman po sa kanya struggling sa pag uh, paggas niya po ng air dun sa stage. Uh, from the start, kitang-kita na until the end, pinilit niya pa rin tapusin. Kahit ang pinilit niya tapusin, it's not about being professional, it's about we're talking about we're talking about life here we're talking about a person who is working for a living kaya kailangan meron mga ganito klaseng materials at meron din nga pong ambulance na kasama at mga taong ganun so ulitin ko po doctor at least two nurses kundi doctor paramedic one or two physical therapists uh, if necessary pwede rin pong merong medtech or phlebotomist to extract their blood in case needed tapos first aid kits kailangan din po yan yung mga you know first aid medications lalo na sa case ni chocolate uh, kailangan po ay Meron kayo dyan at least yung para sa heart, yung nagre-regulate ng uh, rate, uh, heart rate. Pwede dyan yung carvedilol, pwede rin dyan yung uh, metroprolol, metro, metoprolol. Pwede rin po yan doon. Uh, those, those medications help relax the heart muscles. Ngayon, kapag na-relax na yung heart muscles niya, pwede na siyang... Now, while, while tinatravel nga po siya, papunta ng hospital, pwede na po siyang bigyan nun. 
kung capable po siya ng swallowing. Pero pag kunwari nagagas na siya ng sobra ng air at hindi na siya makalunok, huwag po, hindi po siya pwedeng basta painumin po na gano'n. Kasi baka lalong bumara yun sa kanyang talamunan at sa baga niya. Ngayon po. Yun, yun nga po sana, no, napainom siya. If you're ever, if ever you were able to administer that to him, thank you po. Tapos, uh, meron namang isa yung pwede rin yung losartan para sa high blood pressure pwede rin yung derapamil para sa control ng uh, yung tinatawag na tachycardia and uh, arrhythmia tachycardia yung pagtaas ng heart rate pagbilis ng heart rate yung arrhythmia naman yung pagbaba pagbabaga ng heart rate so these medications including carbidolone nga po which I have taken before ayan po ay nag, nagbabalanse eh. at nag dalo pang mataas pinabababa niya ang heart rate para ma-relax ang heart niya ngayon kapag na-relax na yung heart rate niya darating pwede I think uh, pwede rin siyang bigyan ng sedative eh, para makatulog siya o kaya naman kahit magpaantok lang magpatulog para makatulog po siya ngayon po naka-rest na siya for several hours and if they need uh, to extract water from his uh, lungs uh, that is the good time for it to be to be done okay tapos alright eto pa po yung mga Alala ko mga kailangan pa po dun sa loob ng ambulance. Kailangan po merong oxygen. Uh, Siyempre yung first aid kit. Alam din po natin yan kung ano yung mga laman yan. You can check it out on the internet as well. And syempre meron kailangan na defibrillator. On the case of uh, our friend Chocolate kailangan ginamitan din siya sana ng defibrillator defibrillator it normalizes the heartbeat kung sobrang taas tachycardia ta tachycardia taas pababa, pwede niyang pababain ang heartbeat or ang heart rate kung kung bradycardia naman ba baba bradycardia mababa ang heart rate pwede niya itong pataasin so it normalizes it can normalize the heart rate para hindi nag-struggle yung taong suffering from those uh, cases all right kung meron namang arrhythmia irregular yung uh, heartbeat niya pwede pa rin ang defibrillator it can regulate the heart rate or the heartbeat of the person who's suffering with that okay and uh, baba Ayun, in cases na alam niyo hindi na kinaya ng defibrillator or talagang parang halos na matingin yung tao at parang wala nung pulse, wala nung pulse rate, ito kailangan din na meron ito sa ambulance, yung electric shock. Kailangan meron din po yan sa ambulance dahil kapag ang tao ay talagang nawala na ng pulse dun sa loob ng ambulance, it's a necessity the paramedics can use that electric shock to revive the person's life alright so ayun po, ayun lang po uh, ayun pa po ang aking mga naalala kailangan po ito sa ambulance and kung meron pa po kayong ibang mga naalala so help me uh, say it here maybe you can write it as a comment mm, i-add nyo lang po and you can say it to me uh, you know you can tell it to us uh, para makatulong po dito sa aking mga sinabi at mga pakiusap sa ating mga uh, event organizers and producers yan po alright and yun nga po sa, uh, sa Senado sana nga po ay Pabigyan niyo po ito ng pansin kasi it's very important po ano. Uh, I I can't I, I can't imagine uh, a country or a city without entertainers, 
without comedians, without singers, without actors, without dancers. All and every field of entertainers, directors, producers, I can't imagine uh, a city and a country and a life without that. So I hope you take action on this because you need us, you need entertainers, and you need artists. Um, ang talent po ay, sabi nga po, ay hindi nga daw po nagbibili. Ang talent po ay isa po sa uh, sangay ng talino nga daw po ng tao. Uh, ito ay very, uh, very, very important po na bigyan nyo po ng pansin. Sana po ay bigyan nyo ng, alam nyo yun, ng part sa ating batas na mabigyan ito ng uh, importansya. Uh, uh, how do I say this? Maybe add few articles about this on the Constitution. Uh, it would be really helpful for all of us. All right, Paul. And that's it. Thank you so much. Thank you. Tapos, during the during the performance, kitang kita naman po natin lahat na ano uh, from the very first three steps lang steps, from the very first until the third step pa lang niya to, on the stage, kitang kita naman na, kitang kita na naman po natin na nag-struggle na siya sa hinihin niya uh, sana naman po ay Alam niyo yun, sana naman po ay pinigilan niyo na siya mag-perform. Hindi nga po ito tungkol sa, ano eh, sa professionalism. It's a matter of life and death that, we, uh, that you have to have, uh, you know, that you are dealing with. Dapat may pumigil na sa kanya. Pinalis sa stage at nagsabi na yung mga staff na, alam niyo yun, uh, pasensya na po at uh, kailangan lang po namin uh, i-check ang condition ni chocolate. Ganun, pwede ganun. Pwede namang hayaan nyo lang. Basta sabihan nyo, uh, palisin nyo, nyo na sa stage. Uh, he's not feeling well. People will understand. Nahalata, halatang halata po kahit dun sa video. Hirap na hirap na siya. Nakikita ng mga tao. Yung mga tao hindi na halos makatawa at hindi na halos makasigaw. Dahil alam nilang he was already struggling with his breathing, with his speech.